Всем добрый вечер. Это мой первый эфир, где я буду пробовать себя как комментатор. И игра Optic Gaming и Team Liquid. Вот, уже началась пистолетка, чуть позже могу рассказать, что, что это за игра в рамках э, какого чемпионата, тем не менее. Закупка у Нитра, у нас две флешки, и уже пуш мидла происходит от команды Optic Gaming, но, тем не менее, Ликвид э, спокойно начинает атаковать точку А, и тут, там образуется очень за большая засада. Э, отлетает Вист, и полностью вся команда сосредоточила свое внимание на, на точке А и не знает, что происходит. Ликвиды, э, тем не менее, сейчас захолдились и ждут пуш от команды противника. Да, Ликвид заходит на точку, ставят бомбу и лишь не замечает противника. Алла убива... не получается убивать у нее на коврах. И Ликвиды все-таки берут первый раунд со счетом 1-0. Да, я верю. Тем не менее. Да, сейчас я на проекте Кибер Стар. Да, Академия. И пробую себя в роли комментатора. Да, матч продолжается. Это чемпионат Ай Бай Павер 2017 года. А, игра в рамках группового этапа. Вот. Итак, Optic Gaming. Сейчас делают Force Buy. Ну, дефолтная ситуация. Это делают практически все команды. И Liquid играет свою тоже стандартную тактику. Для того, чтобы противников подождать поджима. Вот. Алу сейчас подпушил Зик, ну, ничего у него не получается сделать здесь, он понимает, что большая агрессия на медле, четыре игрока сосредоточилось на медле, но тем не менее, Optic Gaming подпушили яму и дали свой килл, это очень хорошая ситуация для команды в защите, сейчас они в большинстве лишнее разрешают быть, большинству, 4 в 4 размен, вот, команда полностью выходит на Б, идет сплит, а они не замечают игрока на коврах, наверное, чекнут, да, прочекали, убивают, ну, в принципе, раунд шикарный, шикарный, но... Но 3 в 3 ситуация, идет время еще целая минута, ликвиды заходят на точку, ставят бомбу на зиг. Два человека на зиге, один на пленте, полностью атака сосредоточена на зиг. Не знают о том, что в спину зашел, не, не знают, не замечают, не получается убить, о боже, как такое произошло. Нет, твит все-таки дает минус, 2 в 2, 3 в 2 размен, Маджиск пытается убить с Китчена. нет, от, отлетает коры. Это 3 в 1 ситуация. Команда OptiGaming не берет э, свой форсбай, сейчас будет так раунд. Вот. Неплохая попытка, тем не менее, почти заняли все точки. Ситуация была э, равная, 3 в 3, могли реализовать, но ликвиды полностью прочитали оппонента. Вот. Э, смотрите, сейчас ситуация такая. Очень важно э, сосредоточиться на том, чтобы команда не потеряла ни одного игрока. Экономика сейчас команды дышит, они потеряли всего лишь двоих. И команда Team Liquid сейчас, если не потерять ни одного игрока, их экономика будет в шикарном состоянии. Тем не менее, Opti Gaming сосредоточил свое внимание на мидле и пушит все в пятером мидл. Уже минус один игрок, но это, тем не менее, никак сильно не решает, потому что команда Liquid выходит на точку А и забирают практически свой раунд. Тут остается 2 в 3. Ситуация, в принципе, неравная, потому что у нету ни, защ... нету ни гранат, ни арморов, ни защиты никакой и... ХС уходит, наверное, на сайт. Ну, ему, конечно, лучше сделать какой-то минус, потому что экономика пострадает. Ну, не получается. Ну, два минуса для команды это очень много, я бы сказал. Потому что, э, как ни крути, математика экономики состоит в том, что э, при потере двух игроках практически раунд прошел в холостую. То есть 5500 скупка, э, добавлено было 15 тысяч, ну, плюс 5 тысяч команда выходит. Это никак не повлияет на, на дальнейшие события, вот. И Ликвид сейчас делают разброску на А, это интересно, агрессивный раунд. Команды, в принципе, часто встречаются, они играют в Америке, это две американские команды. Противники американцев чаще всего происходят, это и есть противники друг друга, потому что с Европой пинг не позволяет. Хотя это может быть фейк. Могут разбросать, я уже видел, наблюдал такую ситуацию в других командах, и в американцы тоже такое идет. Нет, просто сплит под флешку. Шикарная ситуация. Занимается плент и дефенс полностью обесточение разбросали точку А. Все дымами перекрыто. Осталось только поставить бомбу и ее защитить. Но Optic Gaming не, торопятся, не торопятся, делают минус. И бомба поставлена. Все игроки спрятались. Сейчас очень важно дать килл защиту. Два, два килла защиту, два в три ситуация. Э, Нитро должен обязательно дать сейчас минус, пока не поставили бомбу. Убивает бомбу дефузища, два в один. 
Сейчас тоже очень важный килл, это порешает этот раунд. В дыму уходит, уходит, да. Станислав уходит и берет, наверное, этот раунд. В принципе, тут остается за малым. Убить дым, но получает... Нет, все-таки успевает раздефузить. У него дефузов нет, 10 секунд. Станислав ведь не знает о той ситуации, что у него реально 10 секунд дефузов нет, он успевает раздефузить. Жаль, конечно, такой раунд от OptiGaming, но, в тем не менее, полностью вся команда обесточена, денег у всех по 3500, очень мало, а сейчас по экономике практически а, выехать сложно, OptiGaming обязательно должны сейчас брать раунд, и, иначе, если сейчас не берут раунд, идет полнейший ретейк экономики, и команда остается без денег на 2 эко раунда. Посмотрим, сейчас для команды OptiGaming безумно важный раунд, и верим. Кто болеет сильно за команду Оптик, верим на то, что это получится у них, потому что это для них сейчас очень важно, тем более в защите на Мираже. Вот. Ликвид опять делает свой сплит Б, как и в предыдущем раунде. На, что, на чем ошибаются, это, это ожидала команда Оптик Гейминг. Вот. Идет атака, продолжение атаки на точку Б. И опять не получается. Не получается, полностью сплит рушится, команда OptiGaming останавливает этот сплит, и Фрайберг ждет выход на Б. Фрайберг не дает свой минус, и э, Твист дает 2 минуса на Б, занимается точка Б, ставится бомба, тайминг полностью позволяет сейчас поставить бомбу и занять позиции. Но, то, понимая, что еще минута целая в запасе, команда сейчас аккуратненько пытается найти противника, на что и поплатилась. Миксвелл uh, по таймингу жестко зашел в спину, uh, прочитал противников и убил. Жаль, конечно, такая ситуация сложилась, но, как говорится, опыт команды, так, они так решили сыграть. Вот, тем не менее, uh, сейчас очень важен был раунд для команды OptiGaming. Да, они сейчас более-менее стабилизируются по экономике. Вот, могут даже взять паузу и обсудить, как будет дальше. Но, тем не менее... Капитан команды принял решение играть дальше. Вот. А у Team Liquid проблемы. Проблемы начались по экономике. Они делают форсбай, понимая, что выжил один чел. Минус Фрайберг. Минус Фрайберг. Команда за дефенс полностью обесточена в районе медла. И сейчас остается 4 человека за атаку. Но это, в принципе, достаточно. Конечно, для того, чтобы взять раунд. Но у них нету ни оружия, нету гранат для того, чтобы разбросать сейчас и выйти на какую-то точку. Поэтому сейчас минус, любой минус, который был бы от команды Liquid, очень важен. Очень важен. Если они дают минус, у них уже есть какая-то точка, какая-то, можно сказать, дырка, где они могут выползти и попробовать разрулить ситуацию. Вот. Opti Gaming, тем не менее, сейчас сосредоточили полностью защиту на карте. Они спрятались и ждут заход на точку. За счет большинства, за счет того, что они будут в размене постоянно, они смогут взять раунд. Это сейчас очень важно. Это тоже понимают Liquid. И Liquid сосредотачивает сейчас больше на размене. И лишь дает минус, что сейчас очень важно. Magist Boy не послушал все-таки сыграть закрытую. И отлетает еще и Дельпан. Очень, ну, Дельпан позиция, а раньше она так называлась. Вот, отлетает э, микс на Дельпане. И ситуация 4 в 2. Ретейк, лучше сейвить, конечно, в такой ситуации. Но, в тем не менее, команда пытается сделать больше минусов. Это очень важно тоже. Сейвить тоже надо уметь. Вот просто уйти на сейв, ставить э, террориста выше четверым, троим, это не всегда очень влияет на хорошую экономику команды. И чем больше сейчас они дадут минус, но тем не менее они решают брать раунд. Решает раунд, твист не позволяет, Зигла дает ваншот, и Алу остается только сейвить, ему не дают это сделать, жаль. Вот. Сейчас полный ребут экономики от OptiGaming, денег нету, ну тут двоика, ну лучше конечно сделать сейчас форсбай, как любая команда сейчас делает, потому что э, у команды выжило три человека, лучше сделать форсбай и сделать ретейк экономики у противников. Вот. То, как поступит капитан команды, это... Мы знаем только капитан команды OptiGaming. Вот, да, Fortbuy полностью Fortbuy от команды OptiGaming. И они сейчас будут делать, э, брать раунд. Это очень для них сейчас будет эффективно. Даже если не возьмут раунд, им лучше взять больше, побольше убить. Это тоже важно в экономике Counter-Strike. Итак, занимается полностью middle. Э, контролится, обратите внимание, ковры. Э, всего лишь один игрок Станислав сейчас контролит под пу пуш ковров и пуш ямы. И три игрока сосредоточили свое внимание на медле. Также контролит один игрок со стороны B, то есть поджим. И они ждут агрессию от команды Opti Gaming. То есть такая, такая агрессия уже была на втором экраунде. И они уже понимают, что Opti Gaming могут агрессивно играть, что в принципе у них получилось. Вот, ну... 
как получил много минусов дали, это по экономике тоже очень важно. Вот. Мидл занимается аккуратно, все дымы, все гранаты, все как прям бабушка прописала. Да, мидл убивает Зиг, занимается Б, и опять идет сплит с мидлом. В прошлый раз Оптик Гейминг ожидали их на Б, и что в принципе сейчас сосредотачивает свои силы, но Нитро умирает на Зиге, и Фрай... Алу делает свой минус. Вот, остаются два игрока в гейминг, и ликвиды просто без проблем заходят на точку Б, ставят бомбу. Ну, Миксвелл, наверное, будет сейвить армор свой UMP, потому что э, следующий у них будет фул и эко. Э, будут сливать до полного нуля для того, чтобы хоть каким-то образом нарастить свою экономику. Ну, и, конечно же, да, желательно было как будто убить, чтобы испортить экономику, засейвить калаш, но у Миксвелл не получается. Очень жаль, очень жаль. Вот, полностью перезагрузка сейчас, эко-раунд в оптигейминг, надо расслабиться, надо обдумать эти все ситуации, потому что команда чаще всего а, играет от ямы, от э, ковров, а, а ликвиды больше лупят мидл. То есть мидл оптик отдает, видимо, они часто встречаются, часто у них именно точка болевая у этих двух противников. Вот, полностью экономика, дефолтная ситуация, два в коврах, один на пленте, один в коннекторе, один на Б. Ну, Б больше, наверное, на информацию играет, просто с... собирать, сколько человек подходит под Б. Чисто на информацию. Ну, вся защита сосредоточена на точке А. Тем не менее, команда Liquid полностью занимает опять аккуратно middle и будет делать уже сплит точки А, потому что у них сплит точки Б не получался, у них умирало много людей, или же вообще отдавался раунд. Сейчас они потихоньку с коннектора э, два, три с мидла и один с ям, один с ковров будут занимать точку А, то есть такой сплит А. Вот. Э, Станислав уже контролит ковры, поджим, сейчас будет мотов, разброска А, заход на точку А, э, три игрока находятся на точке А, умирает э, Алу, э, остается на точке Дельпан со стороны Counter 300 респы, умирает два в коннекторе, умирает Миксвелл, Фрайберг, все, команда посыпалась, без размена полностью берет ликвиды эко-раунд, это очень важно, без, без размена, то есть команда полностью сейчас э, обретает хорошую финансовую поддержку. И в тем не менее, у Optic Gaming сейчас будут деньги, они сейчас будут покупать и делать, пытаться брать раунды, наращивать раунды. Это очень важно для них сейчас. Потому что счет, как за защиту, счет 6-2 очень слабый. Очень слабый. И, а ликвиды сейчас имеют право играть агрессивно, нагло и, в принципе, позволять. Вот как они уже мидл занимают просто без проблем, быстро и агрессивно. Вот. И смотрите, разбрасывается в просто фейковый дым на коннектор. Сейчас будет выход на зиг. И э, идет просто медленный выход на Б. Время полностью подвляет. Целая минута 30 до конца раунда. Вот. И э, ликвиды ждут, пока пройдет дым. Я думаю, сейчас игрок э, Станислав сделает какой-то шум, ветер в коннекторе. Для того, чтобы игроков на точке А сдержать. И пошел выход на Б. Да, то ликвиды полностью захватывают точку Б. Убирают одно, второе. Ау, даже, да, ау делает минус. Зига и пытается засейвить. Еще умирают окна. Ликвиды полностью захватывают точку Б, ставят бомбу. Ну что, остается Алу засейвить. АВП это очень важно. И Маджиск должен засейвить. Хочу подметить, что команда Optic Gaming пошла по путям все-таки Фейс Клан. Они собрали сейчас лучших игроков э, из команд, повыбирали и собрали такой микс, мировой, мировой микс. Вот, они играют буквально вот 2-3 месяца вместе. И результаты, э, пока еще таких сильных результатов от них нету. Ну, надеемся, в дальнейшем будет. В данный момент сейчас Алу пытается засейвить АВП. Станиславу не удается. Ну, в принципе, теперь команда террористов знают, где сейвят э, оружие. Маджиз, э, засейвить оружие очень важно для защиты. Для того, чтобы э, можно было его, это оружие, использовать в следующем раунде. Напомню, что при сейве за защиту оружие э, сохраняется и деньги добавляются. При сейве за атаку, если бомба не поставлена, деньги не добавляются. Поэтому за защиту иногда лучше засейвить, чем делать какой-то ретейк и пытаться рисковать 2 в 4, 2 в 3, что в принципе команда Optic Gaming поступила шикарно, еще и дал, дал Алу минус, два игрока выжило, это очень большой, ну, можно сказать, два игрока, три игрока это 15 тысяч минус по экономике атаки, а 15 тысяч это всего лишь такой бюджет при выигранном раунде. То есть, грубо говоря, взятый раунд ушел в ноль. 
Вот сейчас команда берет паузу. Какая команда взяла паузу? Я даже не знаю, кто взял паузу, чья пауза. Но она задумывается Opti Game за своей игре, потому что за Defense это очень провальные результаты. Тем не менее, Маджиск, Алу, они будут играть от их АВП, а все остальные команды делают такой форс бай. Да, Алу не попадает. Очень жаль, кстати, дабл мог быть. Но Алу не попадает. Ликвид опять играют от медла, занимают мидл и агрессивно играют на Б, что очень важно. Они никогда не отпускают точку Б. Постоянно у них идет там агрессия со стороны Ликвидов. Постоянно держат на точке Б. Миража на такая карта очень трудно, долго надо времени стягиваться с точки Б на точку А. И чем глубже игроков держать на точке Б, тем дольше будет хелпа. GDM убивает в коннекторе с АВП. И сейчас потихоньку атака ликвидов будет принимать решение, куда идти. Алу дает в ответочку. Минус. GDM красный. Это очень плохо. Теперь значительно сложнее. Вообще идеально было бы, чтобы оптики сейчас закрылись на точке, на Б или на А. И смогли просто сыграть на ретейке. Полный размен на медле. Умирает два, два игрока за защиту. И сейчас остаются без девайсов игроки, которые пытались просто э, сделать... Форсбай, даже не получится засейвить что-то, им надо сейчас максимально больше бить. Но, тем не менее, еще можно взять раунд. Конечно, вероятность есть. 40 секунд до конца раунда ликвиты просто, просто аккуратно играют, уже знают информацию, где два игрока. И теперь можно ставить бомбу, понимая, что ничего не грозит этому событию. Ашхэс и Миксвелл, они должны сейчас просто отыграть на пуше. То есть, если сейчас кто-то их подпушит, они должны просто убить и засейвить. Это самое лучшее, что для них будет. Ни в коем случае в раунд взять у них не получится, просто умрут вдвоем и все. Тем не менее, идет агрессия от э, ХС. -а. Миксвелл помогает ему и пошел ретейк. Ну, все, ХС отлетает, Миксвелл идет на сейв. Все, в принципе, правильно. Им надо было максимально больше убить или же взять засейвить какой-то девайс, что, в принципе, команда Ликвид не позволяет это сделать. Ликвиды играют очень аккуратно, по таймингам, не торопясь, всегда ждут противника с любой точки. Миксвелл все-таки пытается найти его. Не, Станислав не найдет. Хороший сейф, уже второй сейф подряд, это для экономики. Круто, круто. Но счет, конечно, подгулявший. Счет 8-2, команда OptiGaming собраться не может. За защиту, что в принципе в, на этой карте коэффициенты где-то 60 на 40. То есть защита здесь проще на 60%, чем все-таки атака. Вот. Миксвелл дает минус на медле. Это красивая пропрыжка, красивая респа и просто он убивает на медле. Это была еще агрессия от медла, от коннектора. И да, забирает еще одного игрока. 3 в 3 в 3, уже 2 даже, 2 в 5 остаются. Шикарный разброс, шикарный пуш от медла. Ну, Наконец-то же оптики начали что-то делать. Уже что-то новое. То есть ликвиды нагло занимают постоянно мидл. Ликвиды постоянно что-то э, чечнят, как вспомнил такое слово, чечнят на Б. То есть по, при этом оставляя игроков на Б, держат по максимуму. Э, ликвиды полностью управляют, манипулируют картой. А оптики сделали что-то непредсказуемое, что-то неординарное. Выпали в мидл, минус мидл, плюс коннектор, плюс под флеш, все было просто расписано и шикарно. Осталось просто расписаться и завершить этот раунд без потери. Просто спрячьтесь на точках и завершите. И лишь э, заходит в коннектор, минус, кон, минус коннектор, ну это же вообще сейчас просто могут перевратить шикарный раунд в большую глобальную проблему. Это нереально. И лишь заходит спиной к противнику, но чекай, убивают. Боже, они просто медленно, не торопясь за счет таймингов, за счет того, что у них есть время. 40 секунд уже даже еще. Так, еще можно играть и играть. Зашли в коннектор и ждут просто пуш противников. Один всего лишь игрок сосредоточился на точке А. Он, кстати, играет защит, закрыто, но у него нет молота на ковры полетел. Его сейчас не ожидают. Ожидают. Уже молота к нему залетает. Он не делает минус. Это ретейк просто от команды Ликвид. Надо было просто спрятаться. Из Бомба уже противостоится. Флешка. Боже, залетает вовремя. Нет, не, не сделает. Да, занимают. Маджиск Маджи убивает СВП. Один в один ситуация. Бомба... В... Алу не знает, где находится Твиц. Твиц просто играет на информацию. Это... Да, раунд за Твицом. Ну, круто. Ретейк 2 в 5. Ну, оптики. Ну, что вам мешало? Ну, это же полная проблема. Это провал. Что вам мешало просто закрыться? Вы в пятером. Вы играете за защиту. Вас атакуют. Ну, спрячьтесь на точке. Ну, ребята, ну, это же ну не отношение к игре. Как один сказал великий комментатор... За что он платит деньги? Но, наверное, переволновались, перенервничали, может, переоценили ситуацию. Не знаю, надо задуматься о такой игре. Команда за счет того, что все-таки один выжил, делает 
закупочный раунд. Ликвиды уже побаиваются медла, понимая о том, что там может быть сейчас какая-то агрессия. Да, агрессия от медла от Фрайберга, ну, он поплатился за нее. Это было печально. Команда Liquid играет аккуратно, понимая о том, что сейчас э, не дать позволить ту же ошибку, которая была. То есть пуш, агрессия от команды Optic второй раунд подряд приходит к полному провалу. Команда Optic сейчас с, с первыми аморами, без девайсов, э, ну, получит сейчас свое, как говорится, по заслугам. Теми Liquid аккуратно, э, аккуратненько занимают точки, держат. И вот раунд продолжается. Команда Optic сейчас, ну и их вообще классно было бы, чтобы они все-таки сосредоточили свое внимание на точке какой-то одной, или Б, или А, потому что их трое, и они или берут раунд, или не берут раунд. То есть они могут взять только большинство. Тем не менее, уже два игрока на точке Б, Ликвиды в пятером заходят с ковров, и делают просто, а на размене выходят на точку. Это шикарный выход от Витца, два хедшота, раунд взять, Маджик сохраняет свой кольт, если, конечно, сохранит. Ну, как всегда, лучше, конечно, кого-то убить, но засейвить это, конечно, ну, для экономики хорошо. Вот. А я... Еще раз хочу поблагодарить Киевстар и Киберакадемию за возможность попробовать себя в роли комментатора. Я даже не знаю, наверное, сейчас в прямом эфире, меня даже кто-то смотрит, надеюсь. Вот, в роли комментатора этой игры, в которую я как бы, проиграл в свое время большой период. И спасибо, попробую себя в роли комментатора. А, да, все, Маджис сейвит свой кольт. Экономика у OptiGaming сейчас ну, удручающая. То есть за счет того, что они много проиграли раундов, у них сейчас добавляется много денег. То есть ретейка по экономике нет, поэтому сейчас будет полноценная хорошая скупка э, от команды Optic. Они должны все-таки сделать, э, полностью взять на себя инициативу, полностью взять. То есть, ну, ну, с другой стороны, сейчас находится ситуация очень сложная, потому что... Они уже играли закрыто, не получается, они уже и пытались агрессивно, ну, агрессия получилась, но потом она провала, провалилась. Сейчас нужно обдумать все-таки, как правильно поступить, потому что за дефенс, за защиту нужно играть более закрыто, более результативно. Первый килл должен, должна быть защита, потому что у тебя, на тебя нападают, на тебя, от тебя атакуют. То есть тебе нужно закрыться и дать килл первому, то есть убить первому, чтобы размен пошел в пользу защиты. А, а, атака на мираже, ну, как гласит да, аналитика, а на мираже атака, атака слабее. Поэтому а, за, дефис, надо, за защиту надо брать больше раундов. Вот. Но ликвиды сейчас долго думать не будут. А, я, они уже пытались сделать во второй раунд, и у них, в принципе, получилось просто выйти под флешку на ковры, с ковров. Они высыпались и дали, взяли свой раунд. И сейчас, похоже, раунд, они сейчас разбросают точку А. Да, у них получается дать килл в яме, и все, просто выход под флешку на точку А, где находится всего лишь один игрок ХС. Да, он не делает киллов, вообще просто получает хедшот. Да, полностью перекрытая защита дымами. Это сейчас еще флеш залетит на респу или дым. Бомба ставится, пять игроков занимают точку А и не дают защите вообще. Это надо сейвить. Такое просто надо сейвить. Нет, но команда еще пытается сделать ретейк. Ничего не получается, да. Команда обесточена, все позиции перекрыты. Твист делает минус Миксвелла. Не знаю, может команда растерялась? Твист, что ты творишь? Команда полностью растерялась, мне кажется. Это... Они не знают, что им делать. Они или нервничают, или переживают. Вон, ликвиды уже понимают, что они что хотят, то и творят. Нитро улыбается, в брекеты вставил. Молодец. А, красава. Нитро сейчас просто дал красивый... Они что, на меня так смотрят? <laughs> так весело. Смеют, смею, типа, визи комментатор. Зацените, ха-ха. Um, да, ну, тем не менее, это групповая стадия, может, это, может, это как-то влияет, это best of 1, посмотрим, как продолжится дальше, но защита полностью провальная, команда Optic Gaming, так как экономика уже полностью настроена на, на проигрыш, добавляется по 3, по, 3 тысяч, по 300 каждый раунд в защите, они уже пытаются делать каждый бай в каждом раунде, ну, агрессия от Маджиска, ну, то есть, каждый игрок пытается сейчас просто взять на себя э, вот этот перебор, власть над, над командой Liquid, но вот Маджис поплатился за эту власть и отлетает в андеграунде. 
Вот. Ликвиды спокойно играют свою игру. Два игрока находятся в, на медле возле белого ящика. Один под Б-контроле, то есть обычная, стандартная, классическая расстановка, чтобы просто их не поджали. Время у них одна минута, они играют спокойно, аккуратно и сейчас просто готовят сплит. То есть атака будет одновременно из с, с дома. Миксвелл поджимает дом, но у него даже... Микс, ну и повалилось шорт, все, сплит удался и бомба ставится на, на, на Б. Команда Ликвид шикарно себя чувствует. Шикарно обустроились, бомба поставлена. Все, осталось только... Да, даже экономика. Можно сейчас просто лететь на противника. Ну как лететь? Одному, там вот сейчас Илиш пойдет искать. А, и искать противник, максимально убивать. Да, Илиш находит все-таки. Сейчас еще ХС найдет, это вообще будет провал. Нет, ХС не даю засейвить. Вот почему нельзя засейвить? Я вот не могу понять. Ребята, вы остались вдвоем. Ну, грубо говоря, возьмите нож и уйдите засейвить. Я не, не понимаю такого. Вы играете, ну уже проигрываете жестко. Но не опускайте руки. Засейвить, возьмите два раунда. Остается буквально чуть-чуть до конца этой стороны. Ну, вы проиграли сильную сторону. Может, возьмете слабую сторону. Но что вам мешает? Э, спокойно отнестись к игре. Да, нервничать, да, переживайте. Взяли паузу. Остановитесь, обдумайте. Засейвите девайсы, и эти девайсы вам понадобятся. Вы не сломаете экономику уже ликвидов. У них уже экономика в шикарном состоянии. У них уже много денег. Даже при потере всех игроков они могут полностью скупиться. Ликвиды опять играют свой дефолт, 3 на медле, лишь уже убивает свою Алу, ну вот сейчас Алу, в прошлом Маджиск, сейчас Алу, то есть они по одному делают, ну Миксвелл дает килл, ну сейчас я думаю поплатится, нет, Миксвелл еще один дает килл, еще и дым залетел, который мы очень даже кстати, но команда Ликвид пытается этим воспользоваться, опять в меньшинстве, что интересно, в меньшинстве команда Ликвид оптики сосредоточили, ну то есть обычно дефолтная у них, да, отлетает еще на коврах, но про Нитро никто не знает. Нитро заходит на Б и не убивает. Фрайбер дал, дает свой минус. Остается один и лишь 79 хп. Минута времени. Может сейчас разыгрывать, как хочет. Ой, хаешка какая неприятная. 50 демеджа отняла. Но он слышит. Миксвелл вот чекает. Да. Ну, 3 в 3 в 50 секунд, 3 в 1 можно брать. Просто заныкаться, спрятаться на точках и ждать на А и на Б где-нибудь спрятаться. Это очень важно. Раунд, в принципе, ваш. И ну, последнее. Надо брать. Надо брать. 3, 3 в 2, да. Причем Фрайбер красный на Б. Ну, или же тоже мало ХП. Или же все-таки принимает идти на точку. Решение точку А. Посмотрим, что у него с этим получится. Потому что мне самому любопытно. Или же не такие брал раунды. Я просто наблюдал за этим игроком давно. Да, он заходит на точку. На шифте аккуратно. У него в 20 секунд времени. И Маджис может сделать ошибку. Да, Маджис делает ошибку, но он не знает о том, что Хэс спрятался рядом на планете А. Да, Хэс дает свой минус, даже не успевает поставить бомбу. Первая половина, 12-3 счет. Ну, провал, конечно, с точки зрения оптиков. Видимо, или сложный противник для них, или неудобный противник. Команда оптик имеет шикарный состав сейчас. Они уже как 2-3 месяца тренируются вместе. Но, тем не менее, пока отлетаю со счетом 12-3 на мираже за дифенс. Ну что, посмотрим пистолетку, потому что я, на самом-то деле, видел и не такие игры, где и 15-0, и давали ответочку 15-15, потом команда выиграла на допах. Посмотрим. Все-таки профессионалы, игроки серьезные, это уровень серьезный, чемпионат тоже очень высокого уровня. Посмотрим. Сейчас обсуждают, наверное, пистолетку, потому что, судя по раундам, они могут сейчас сыграть совершенно другую пистолетку, чем планировали изначально. Там сейчас идет общение с тренером. Тренер сейчас посоветует им, как правильно поступить. Вот, пожалуйста, статистика. Твитс налупил, я бы сказал, налупил 25 фрагов. Причем, обратите внимание, 4 смерти всего лишь. А, а Миксвелл, ну, этот самый результативный игрок оптик, 7 фрагов, 13 смертей. Затем Алу 9, ХС 10, Маджиск 4, Фрайберг 4. И лишь 14, Нитро 7, GDM 12, GDM это он с АВП в основном играл, и Станислав 9. Вот. Ну я бы сказал, Твиц просто рвал металл, ну хозяин карты, хозяин Барри, ну и лишь ему помогал, конечно, в этом. Вот. Шикарные результаты, шикарная экономика, просто я бы назвал это агрессивная взятие карты. Команда Ликвид играет уверенно, объективно, расценивая ситуацию вообще противников. Вот. А я, тем не менее, хочу сказать, что нахожусь сейчас на своем первом эфире. 
Вот, это мой первый эфир, где я комментирую игру OptiGaming и Liquidal. Спасибо, Киберстар Академия от Киста. Итак, пошел первый раунд. Команда OptiGaming все-таки принимает решение идти на Б. Флешка, но ничего нового. Идет атака, Нитро один принимает Б, отходит и ждет хелпу. И всего лишь два игра Станислав пытается сделать минус. Нет, нет, ему дают хедшот. Все, команда OptiGaming занимает точку Б. Да, полностью убивает все, 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 вся защита умирает. GDM дает ответочку. Если еще один будет килл, то это будет шикарно. Команда э, закрылась, атака полностью закрылась на точке Б. Сейчас ждут ретейк от защиты. Но защита в меньшинстве им надо обязательно делать first kill э, в любом случае. Миксвелл э, не дает им это сделать. Да, э, все-таки все заходят в спину и без, без шансов, без шансов ОГ забирают точку Б. Ничего обратить внимание не выдумывали. Мне это очень нравится. Когда команда перешифровывает, тут слишком бывают раунды слишком умные, а бывают раунды слишком э, глупые. Вот выход на Б под флешку, вот что нужно для того, чтобы придумать такой раунд? Купить флешку. Вот просто купить флешку и выйти. И слово выход на Б без всякого вообще выдумывания, это и принесло результаты команде OptiGaming. Итак, минус на медле уже от OptiGaming. Команда Liquid делает full эко. Full эко. Без арморов даже. Видимо, может какой-то ретейк будет с фомасами. Посмотрим. Но тем не менее, команда уже в меньшинстве. Оптигейминг осталось просто правильно отконтролить, правильно, максимально в большинстве выжить и взять раунд без потери. Это будет лучше всего для их, опять же, таки экономики. Потому что э, в Counter-Strike стреляй, стреляй, но деньги важны. Потому что за деньги ты покупаешь оружие, ты покупаешь э, броню и прочие гранаты, и девайсы. И... Очень важная экономика. Алу не находит противников или же. Боже, они рядом, возле друг друга находятся и не видят. Если, кстати, Алу сейчас еще чек. Нет, да, убирают, убирают или же. Но Илиша создает свой килл. 3 в 4. Сейчас мы, э, оптики должны сосредоточиться и все вместе выйти на одну точку. Что, в принципе, и происходит. Они сейчас все вместе заходят на точку Б, а ликвиды это читают. Ну, два красных, без армора, все из спами. Все, минус GD, минус твиц, раунд за оптиками. Ну, один умер, но ничего страшного. Это шикарная экономика, я считаю. Все хорошо. С точки зрения оптики играют максимально результативно. Фрайберг, что-то проблемы у него какие-то? Нервничает. Капитан команды он тоже. Не, тренер, это же тренер сзади стоит. Тренер тоже нервничает. Такие счета. Вот. И сейчас очень важно, что, что здесь. Да, опять full эко от команды Liquid. Да. Идет выход сразу. Пуш, агрессия на точку А. Маджиск убивает Нитро. Миксвелл убирает. Ну, то есть команда полностью отвалится. Но тем не менее здесь засада. Она провальная. Полностью команда OptiGaming забирает. Опять, смотрите, ничего не выдумывали. Вот просто вышли в яму. Как пистолетки. Просто вышли в пистолетку, просто вышли в яму. Второй раунд как-то выдумывали, играли какой-то. То есть команды должны понимать вот эти вещи, да, как, как и им против друг друга удобнее играть. А за это отвечает а, их тренер. Видимо, вот он и посоветовал так, так сыграть. Интересная ситуация была. Какой, как же сейчас, интересно, поступят оптики, потому что сейчас full buy, все гранаты, GDM AWP по стандарту. Ничего такого нового. Оптики делают обычный дефолт и, наверное, раскидку, раскидку А. Мне интересно, что делать будет. Да, раскидка А пошла. Отрезают головы, отрезают коннектор. И отрезают респу. Но в тени выхода нет, обратите внимание. Выхода нету. Это, видимо, какой-то полуфейк. Не пошел выход. А, они ждали гранаты. Да, 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 пошел выход. Фрайберг делает минус. И Фрайберг еще один минус. Миксвелл отвалился полностью. Точка А. Диффенс растерялся. Есть выход, нет. Выбросили все гранаты. Растерялся. Не, ретейка не получится. Да. Станислав, все, пора сейвить. Станислав еще убил, боже. Ну, надо было сейв. Опять та же ошибка наблюдается и у Ликвидов. Ты остался 1 в 4. Ну, постарайся максимально эффективно уйти, сделать минус, засейвить. Не, не, не сделаешь ты 1 в 4, когда знаю, все на 4 человека на тебя смотрят. Надо в таких ситуациях сейвить. Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в, в Сочи. Профессиональные игроки, они знают лучше, как поступить в определенной ситуации. И что, пошел все-таки эко-раунд, да. Эко-раунд берет команда Liquid. И, да, нет, есть армор у Станислава и Твиза. 
Нитро узнал, кто в Мидле, как что заняли и ушел. Или что же ушел. То есть собрали информацию, сколько игроков. Очень важно понимать, где какое количество игроков с э, атаки находится, для того, чтобы можно было сформировать защиту на точке и принять атаку. Э, даже это что касается эко-раунда, что касается э, закупочного раунда. Это очень важно. Э, и команда OptiGaming сейчас... Делают аккуратный просто свой дефолт, контролят поджимы, контролят агрессию, понимая то, что э, ликвиды могут ждать вот этот вот тупой э, агрессивный выход на точку. Могут это сделать, и просто команда ждет агрессию. Не тропится, и, ну, два игрока на медле, сейчас будет пуш ямы, нет, тут война идет Алу и Маджиска. А, Лиж, Лиж, Лиж умирает, Коннек... коннекторы умирает Нитро. Лишь на апдауне, наверное, можно сделать сплит Б. Команда ОГ думает, что делать. Один человек, Станислав, находится на точке Б. Он может, конечно, сделать свой килл, но он без армора. Тем не менее, уже агрессивно поджата яма. Задача какая сейчас? Не взять раунд, а максимально больше засейвить девайс и убить засейвить. Вот. Тем не менее, ликвиды собирают информацию, где находятся противники. Да, противники все-таки пошли на Б. Вот. Ну и на Б выход, сплит опять Зига и сплит с дома. <coughs> дает свои плоды и результаты. Вот. Противники очень красные. Оптикам лучше не искать своих противников. Могут потерять девайсы. Все-таки 30, 37, 10 хп. Нельзя сейчас агрессивно играть. Ну и опять же таки нельзя дать противника дать какой-то фидбэк э -э или агрессию в свою сторону. За сейви девайсы задача что той, что той команды. Обратите внимание, мне очень нравится, что сейчас делает Витц. Он просто ждет игроков, которые пойдут к нему сейчас при взрыве бомбы. То есть, если кто-то пойдет через дом, он минимум одного-двоих убивает, но ну, есть это в реале, ну, в идеале для него. И он за сейвит девайс. Это, конечно, круто. То есть, максимально больше делать киллов. Вот. Тем не менее, GDM просто сейвит калаш. Он не ждет ни игроков нигде, он сейвит калаш. Это его основная задача в данной ситуации. Бомба взорвалась. Счет 12-7. И обратите внимание, противники сейчас полностью забирают Преимущество, уже счет э, 4-0, и это, это интересно. И уже игра начинается ну, в, хотя бы в два, вдвое ворот, не в одни. Уже те улыбающиеся ликвиды их нету. Где вы улыбающие ликвиды? Вот. И оптики дают фидбэки, камбэки, камбэки. 12-8 счет, у ликвидов сейчас бай. О, дымочек специально, наверное, промазали, GDM уже поджимает яму с АВП. А там разброска от команды Опти, которая у них получилась. Они сейчас начинают разбрасывать выход на яму. Твиц убивает, Твиц слепую, можно сказать, убивает. GDM слепой тоже. Выход на точку А, агрессия, Фрайберг минус. И умирает Твиц полностью. Вы... Команда точка А обесточена. И лишь остается на планете. Он делает минус на коврах. Дает флешку и пытается убить. Нет, не получается. Фрайберг дает минус. Команда э, террористов занимает точку. И Нитро уже как-никак уже на хелпе. Станислав на хелпе, ну, команда за атаку ставит бомбу, пытается поставить. Станислав агрессивно врывается, убивает, я, убивает яму, на голове не замечает. Фрайбер делает минус, и про Нитро никто не знает. Нитро сейчас может просто засейвить. Не, нет, нет, Фрайбер знает, а Нитро один в один ситуацию. Нитро 27 хп. Остается до конца дефуза 20 секунд. Молотов промазал Молотов. Ой, Алуса ВП дает минус. Ну, Алу 7 хп. Ну, мог, если попал Молотов, сейчас мог бы быть совершенно другой исход раунда. Но... Хорошо, для оптик сейчас все хорошо, полностью ретейк экономики, ну не полностью ретейк, но сейчас будет эко-раунд, наверное, от команды Ликвида, но GDM улыбается, наверное, наверное, все хорошо с его стороны. Счет 12-9, ну такой полуэко, полуэко байт, удар идет на GDM, то есть если сейчас GDM делает минус, они просто закрываются и пытаются, пытаются сыграть за, ну, в защите. Ну, такой риск. И некоторые команды практикуют такие раунды, я уже обращал внимание. Но риск может быть и неоправдан. Тут очень важно сейчас понять, где стоит это ВП. Что, чем, в принципе, сейчас Алу занимается. Он пытается узнать, где Вепер стоит. Если они вообще о нем знают. Я думаю, команда вообще не знает о том, что существует Вепер. Вот. Команда за атаку сосредоточилась просто на, на дефолтной защите. Ждут опять агрессию. Разброс в дым, сейчас разброс э, в коннектор, и опять сплит Б будет. Что обратите внимание, э, и оптики, и тим ликвиды на эко-раундах постоянно играют сплиты на Б. То есть для них вот, по, то есть или они друг друга хорошо знают, <laughs> что у них не получится. Вот GDM дает минус на Б, что в принципе не ожидал оптик. Минус на Б, сейчас оптикам надо переосмыслить, что они делают, потому что они реально дальше идут на Б. Фрайберг тоже заходит на Б, 
Фрайберг дает минус все-таки. GDM еще один минус дает. GDM сейчас может убить Фрайберга, и будет ситуация вообще плачевная. Станислав убивает Фрайберга. Ситуация 3 в 2. 2 3 игрока уже почти скоро на Б будет. И а, остается ХС и Маджиск. Ну, выход на Б все-таки решили выходить на Б. Станислав дает минус. Ну, 3 в 2. Ситуация, но он с бомбой. 29 секунд не позволяет уже просто тянуться на точку А. И он пытается... Не, не получается. Станислав убивает последнего игрока. И раунд, и раунд все-таки уходит в защите. Уходит. Оптики сейчас могут потерять свой кураж. Я считаю, надо было переосмыслить. Когда они уже встретили АВП, надо было или же делать срезки размен, убивать АВПера и выходить агрессивно. Или же все-таки петлять на другую точку. Потому что ну, у них в запасе было 40 секунд практически. Вот, можно было успеть петлянуть. Вот. Ну, у них получался раунд на точку А. Сейчас делается обычный разброс. Э, у двух команд полностью бай. Да, разброс А. Фрайберг уже два раза выходил, защищал эту точку. Да, разброс А и выход А с ямы. И есть как обязательно люркер, который стоит э, за белым ящиком в медле. Посмотрим, может, что, что и он покажет. Ликвиды сосредоточили, ждут атаку. Да, они знают, они читают все это. Дымочек пошел в яму, на ковры, и ждут агрессию. Да, это такой фей фейковый. У Минус коннектор. Сейчас будет разброс. А, не, разброс уже был. Просто выход в яму без слышей, без ничего. Минус ХС. Агрессия. Нет, не, не выходит. Просто стоят и ждут противника. Интересно, минута времени все позволяет. Да, минус от защиты. Ну, затянули с атакой. Минус Маджиск убивает. Маджиск еще одного убивает. Ситуация 1 в 2. Маджиск не знает вообще, где находится противник. У него 55 секунд. Может еще отдумать свою ситуацию. Что ему сделать. Как ему предпринять какие-то решения. Контролит э, э, респу. Никого не видит. Ну, узнал, увидел коннектор. Осталось оффлешить респу, сделать фейк какой-то. Ну, и в задаче убить одного, чтобы разрулить ситуацию. Ставит бомбу и пытается сделать ретейк 1-2. Посмотрим. У него остается под коврами. Ликвидом сейчас важно действовать вместе, сложа сплоченно. Иначе у них просто получится провал полный. Все, узнали, где противник. Ликвиды, просто распишитесь. Попадает Нитро, все, убивает. Молодцы, вот шикарно сыграли. Нитро опять. Узнали, где противник. Под флешечку, выход. Чик-чик, раунд наш. Ну, ликвиды э, за, за ВП побежал, побежал сейвить. Обратите внимание, как сидит э, GDM. Он всегда отталкивается на спинке стула до самого максимума. Мне всегда интересно было, как так удобно играть. Ни, ни один игрок про игрок так не сидит. Итак, наверное, пауза от какой-то команды. Сейчас нужно переосмыслить. Э, экономика дрожит от двух команд. Э, ситуация... Очень тяжелая, потому что две команды играют плохо за защиту. Счет 14-9. И здесь идет полная, полная скупка от Фрайберга и полная от Фрайберга, от команды Оптик. И полная скупка от Ликвида. Оптик Гейминг занимают мидл. И агрессивно играют. То есть опять дефолтная ситуация, просто ждут поджимов. Ничего сейчас такого не выдумывают. Резкого, агрессивного. Как, ну, команда Оптик, так точно. Ликвиды, в тем не менее, сосредоточили свою... свою... Ну, дефолтная эта ситуация. ХС уже убивает на Б, и сейчас будет дальше продолжать... Ну, минус Нитро убивает все-таки на Б. Да, это хороший, очень важный сейчас был минус, чтобы команда не стянулась на хелпу. Вот. Маджис просто выходит в яму. Опять, ничего не выдумывая. GDM дает размен. 3 в 3 ситуация. Вся защита Диффен сосредоточилась на точке А. На Б никого нет. И оптики заходят на А. Два с коннектора, один с ямы с бомбой. Время целая минута. Можно успеть. В коннекторе дым лежит. В яме дым лежит. Еще... Да, Фрайберг просто выходит дым и убивает Элижа. GDM дает размен. Знаем о том, что он в респе. У них целых 45 секунд. Команда не торопится. Пытается просто убить Одного. Не получается. Нитро дает. Он знает, что там два игра. 40 секунд. АВП, Алу, АВП против двух АВП. Алу дает минус. И остается один GDM. 33 секунды. Алу и бомба. Да, он уходит на Б. Пытается на, уйти на Б. Ему главное. Нет. Алу просто идет на противника. И это поплатился за свой поступок. Надо было или уходить на Б, или же контролить, или же, ну, то есть, ну, видимо, GDM его прочитал. Шикарная ситуация, мне очень понравился выход на точку А э, в коннектор, 3, 3, 3, 3 в 3 этот ретейк, в коннектор просто Фрайбер выходит в дым, наглую, минута времени, без всяких идей, просто выходит, убивает на голове Лижа, ну благо GDM дал размер, но это было интересно. Аллу занимает мидл, не попадает, 
Коннектор. Жаль, сейчас бы этот минус по много чего повлиял. Счет 15-9. Ликвидов последний раунд. Илиш дает минус и отходит. 4 в 5 ситуация. Осталось просто закрыться и на размене взять раунд. Дым в окно. Закрывается полностью окно. Вот, шикарная ситуация. Сейчас э, Opti Gaming пытаются тоже ждут поджимов каких-то, агрессию. Маджиск просто выходит с кору. Опять, ну, благо тайминг. Тайминг Твиза не подвел. Вовремя чекнул. И команда Opti Gaming делает просто ретейк на медле. Станислав уже поджимает Б. Твиз дает еще минус. И Алу один в один ситуация. Один в один ситуация. И Алу не знает, где противник. Бомба на медле лежит. А Станислав медленно пушит Б. Можно даже его услышал. Я думаю, он его услышал, и Станислав знает о том, что здесь Алу находится. Да, а, да, Станислав знает. Интерес ситуации не получается. Наверное. Нет, нет, Станислав все-таки... Алу идет на Б. 50 секунд. Можно еще разыграть. В принципе, ситуация интересна. Один в один. Да, Станислав все-таки берет раунд. Счет 16-9. Выиграет команда Team Liquid. Поздравляем ее. Она выходит из группы. Как я знаю... Да, спасибо. Игра э, была очень интересна. Честно скажу, мне э, понравился момент, когда э, команды пробуют, пробуют все варианты. Они пробуют делать э, агрессию, пробуют делать медленно. То есть играют то, что получается. Э, я сошлюсь на то, что просто у ликвидов получалось делать много моментов. То есть они делают выход, у них получается. Они делают э, глупый выход, опять получается. То есть что они не делают, практически все получается. Э, тем не менее, у оптик наоборот. То есть они играют закрыто, не получается. Они пушат, не получается. То есть команда... Не их день, наверное. Ну и ошибки, ошибки, маленькие ошибки. Нельзя было засейвить. Там пару раундов, когда было можно просто засейвить. Отойдите, засейвите. Отойдите, засейвите. Это ну, момент маленький, какая-то экономика, какая-то мелочь. Но это профессиональный спорт. И здесь нужно за каждую мелочь бороться. Спасибо за возможность покомментировать игру. Команд, команда приятная, в которой я работаю. Киберстар Академия дала мне возможность. Это моя, мой первый такой эфир. Это первая моя возможность по комитету. Я больше чем уверен, что есть ошибки. Я больше чем уверен, что есть нюансы, на которыми нужно поработать. Но так как это первый раз, не судите строго. Попробую, попробую еще. Попробую еще. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрел или будет смотреть. Я надеюсь, что вам понравилось. Да, ты, в общем, 